Çocuklarımız o kadar şey e, yüklüyoruz ki çocuklarımıza işte okula gidiyorlar, spor yapıyorlar. E, uyku, bazı çocukların uykuları az. Onun için de bazen immün sistemleri bozulabiliyor, vücut dirençleri bozulabiliyor. Bazı desteklere ihtiyaç duyabiliyoruz. Vitaminler evet iyi destekler, mineraller iyi destekler, iyi bir uyku, iyi bir spor. Hepsi iyi destekler ama bazen de ekstra takviyelere ihtiyacımız var. E, yulaf kepeğinde ve mantarda bulunan beta glukan denilen bir madde var. Bu madde doğal bitkisel bir madde de maya, ekmek mayasından sağlanıyor ve e, vücut direncini artırabiliyor. İle bunu preparat olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Hani mantar yiyerek, tu, e, yulaf kepeği yiyerek de bunu sağlayabilirsiniz. E, fakat vücutta makrofaj denilen bir hücre var. Beta glukan bu makrofaj denilen hücreye Diyor ki sen savaşçı hücresin. Zaten biliyor o savaşçı hücresi olduğunu ama vücudunda bir enfeksiyon var veya savunman gereken bir şey var veya kanser hücresi var. Sen buna göre sayını ve gücünü arttır ve onun sayısını ve gücünü arttırarak vücudun enfeksiyonla, e, direncinin bozulduğunda direncinin bozukluğuyla veya kanser hücresiyle savaşma gücünü arttırıyor. Betaglukanlarda güzel olan şey e, alkolle dilüe edilmemesi, alkolle çözünürlük olmaması. Bu da onun kullanımlarını arttırıyor. Çünkü alkolle çözünür olduğunda bir süre sonra 6 ile 9 hafta sonra karaciğerinizde yan etkiler yaratmaya başlıyor. Ama bu bitkisel bir şey. Yan etkiler de yaratmıyor karaciğerinizde. E, ayrıca şeker hastalığı ve kolesterol riskini de azalttığına dair çalışmalar yapılıyor. Vücut direncini arttırmak için e, bu tip Doğal preparatlara ihtiyaç duymak lazım ki özellikle çok yorgunsa, çok stresli, çok gergin olduğunuz zamanlarda bunu kullanmak zorundayız ki vücuda bir alarm durumuna geçirelim ve enfeksiyonlara açık olduğumuz bu dönemlerde enfeksiyona karşı korunalım veya enfeksiyon kaptıysa enfeksiyonla savaşma gücümüzü arttıralım.